আসসালামু আলাইকুম আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন আমাদের বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ আমাদের বাংলাদেশে কোনো বেকারত্বের সমস্যা নেই এমন কি দেয়ার ইজ নো ফুড ক্রাইসিস ইন বাংলাদেশ কোনো খাদ্যের সমস্যা নেই বাংলাদেশ উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে এই কথাগুলি খোঁজ সরকার প্রধান অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার এবং তাদের মিনিস্টারদের কথা আপনারা জানেন যে বর্তমান বাংলাদেশের জিডিপি হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ইউএস বিলিয়ন ডলার যেটা বাংলায় হচ্ছে প্রায় চব্বিশ লক্ষ থেকে পঁচিশ লক্ষ কোটি টাকা এবং পার ক্যাপিটা মাথা পিছু আয় হচ্ছে যে উনিশশো ইউএস ডলার যেটা বাংলায় হচ্ছে অলমোস্ট এক লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা হ্যাঁ অবশ্যই যদি মাথা পিছু আয় এক লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা থাকে সেই দেশে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে বাংলাদেশের মানুষ না খেয়ে থাকবে না এটাই স্বাভাবিক অথচ আমাদের এই বাংলাদেশ আপনারা জানেন সাড়ে সাত কোটি দিন মজুর এবং পাঁচ থেকে সাত কোটি নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত যাদের ঘরে অলরেডি খাবারের হাহাকার তারা খাবারের জন্য অন্যের হাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অথচ বছরের পর বছর এই সাধারণ মানুষের কন্ট্রিবিউশন কিন্তু ডে বাই ডে বাংলাদেশের জিডিবি ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে আপনারা জানেন যে হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছে যে আপনারা ঘরে থাকবেন কারণ ঘর থেকে বের হলেই যে কোনো সময় করোনায় ইনফেকশন হতে পারে এবং আপনারা আইসোলেশনে যেতে পারেন কিন্তু আপনারা যে তাদেরকে ঘরে রাখবেন কিভাবে রাখবেন যদি পরিপূর্ণভাবে তাদের হান্ড্রেড পার্সেন্টভাবে খাবার নিশ্চয়তা না করা যায় তাহলে কি তারা ঘরে থাকবে তারা কি দেখে ঘরে থাকবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দে নিড জাস্ট ফুড অ্যান্ড আমরা যদি তাদের খাদ্যের নিশ্চয়তা না দিতে পারি তাহলে তারা কি দেখে ঘরে থাকবে আপনারা বলেন আপনারা জানেন যে ফিউচার যে ফিনান্সিয়াল পজিশন বেটার রাখার জন্য অলরেডি অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার প্রায় বাহাত্তর হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে অবশ্যই ফিউচারকে বেটার রাখার জন্য যে প্রণোদনা সে অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে এটা বেটার কিন্তু ফিউচারের থেকে বর্তমানকে টিকিয়ে রাখাটা কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা যে কতটা কষ্টের সেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না যদি মাথা পিছু এক লক্ষ একষট্টি হাজার থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মানুষ না খেয়ে থাকে তাই এর থেকে কষ্টের এবং দুঃখের আর একটা জায়গা নাই আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে কোনখানে সরকার বলছে আমরা খাদ্য দিচ্ছি রাজনীতিবিদরা বলছে আমরা খাদ্য দিচ্ছি কিন্তু চাহিদা যেখানে সাড়ে তিন কোটি পরিবারের সেইখানে যদি মাত্র মাত্র দুই চার পাঁচ লক্ষ মানুষকে খাবার দেয় তাহলে কি চলবে তাই আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিকোয়েস্ট করতে চাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্লিজ আপনি যেইটা যে আর্থিক অবস্থা বেটার রাখার জন্য আপনি যে প্রণোদনা বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকা ঘোষণা করেছেন সেই সাথে বর্তমানকে বেটার রাখার জন্য এই সাড়ে তিন কোটি পরিবারে আপনি এক মাসের খাবার নিশ্চয়তা দেন কারণ তারা আপনার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে না অবশ্যই তাদের মেহনতের টাকা দিয়ে বাংলাদেশের যে জিডিপি ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে এই জিডিপি থেকে তাদের খাবার আপনি নিশ্চয়তা করেন যদি আপনি তাদের এক মাসের খাবার নিশ্চয়তা করতে পারেন দ্যাট উইল বি রিয়েলি বিগ অপরচুনিটি ফর আওয়ার অর্ডিনারি পিপল অফ বাংলাদেশ এবং আমি মনে করি যদি মাথা পিছু আয় এক লাখ একষট্টি হাজার থাকা সত্ত্বেও যদি সাধারণ মানুষরা অন্যের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে তাদের পরিবার না খেয়ে থাকে লাইনের পর লাইন মানুষ দাঁড়িয়ে থেকে যদি দুই কেজি চাল না পাওয়া যায় তাহলে বাংলাদেশ কখনো উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে না বাংলাদেশ কখনো উন্নত হচ্ছে না হ্যাঁ বাংলাদেশ উন্নত হচ্ছে শুধুমাত্র এক শ্রেণী স্বার্থন্বেষী মহলের জন্য বাংলাদেশ উন্নত হচ্ছে শুধুমাত্র রাজনীতিবিদদের জন্য বাংলাদেশ উন্নত হচ্ছে শুধুমাত্র অসাধু ব্যবসায়ীদের জন্য তাই আমি এই মুহূর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করতে চাই যে অনেক অনুরোধ আপনাকে করছি তারপরও করতে চাই যে আপনি যদি প্রতিটা মানুষকে একদম হাসি মুখে ঘরে রাখতে চান তাহলে অবশ্যই তাদেরকে এই এক মাস অথবা পনেরো দিনের খাবার নিশ্চয়তা দেন তাহলেই তারা হাসি মুখে ঘরে থাকবে আজকে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আপনারা জয় স্বাধীনতা জয় বাঙালির গণতন্ত্র খোদা হাফেজ